Victor. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. For this morning session, the chamber will continue to hear the testimony matin, of the witness. La déposition who will be questioned de by the prosecution and then by the lead co-lawyers for civil parties. The Chamber would also like to notify the parties that today Judge ailleurs, Cartwright is available la and she returns to the bench. Siège. Before I hand the floor to the prosecution, the greffier could you report the attendance of the parties and de individuals to the proceeding? Sur la présence des parties à l'audience. The interpreter cannot hear. Le micro de la greffière est éteint. Signal l'interprète. Greffier, Mr. President, Greffier. all parties to Monsieur the proceeding are present except the accused Ying Sari, who is present in the holding cell downstairs. He requests to waive his direct presence through his counsel in today's proceeding. À son droit Il en a fait la demande par le biais de son the avocat. Letter of waiver by the le document de renonciation a été remis au greffe. Merci. Merci. President, le thank you. The chamber will now decide the, re the request made by Ian Sari. The demande chamber demande received the request Yen by Ian Sari dated 4 Daté September 2012 through his counsel to waive his direct presence in the courtroom and instead request to follow the proceedings through a remote means dans le from the holding cell downstairs for the proceedings. So time, the treating doctor of the accused at the ECCC detention facility has examined Mr. Yingsari this morning a and observed that Mr. Yingsari feels dizziness, fatigue, and cannot sit for long due to his back ache, and recommends that the chamber shall authorize him to follow the proceedings through a remote means from the holding cell downstairs. And as Mr. Yingsari himself requests to have his direct presence in the courtroom due to his health, and as observed by the treating doctor, but that he, he is fit physically and mentally to follow it through a remote means from the holding cell downstairs, and that he could communicate with his defense team directly. Et et the chamber grants the request. Depuis la cellule temporaire, la chambre fait droit à cette demande. So that he can follow the proceedings through the holding cell downstairs through a visual audio audio and visual means for the whole day proceeding. A video unit you are instructed to link the proceeding to the Service holy cell downstairs. Mr. Nong Sopong, Monsieur Nong Sopong, we was notified that this morning you are not feeling well due to your high on blood pressure. Is that correct? Ce matin, vous ne vous sentez pas très bien à cause d'une pression artérielle élevée. Est-ce exact? Yes, that is correct, uh, Réponse, Mr. President. C'est exact, Monsieur le Président. President, thank you. Le Président. And we thank you for your commitment Merci. to testify as scheduled by Merci the chamber. Merci d'avoir malgré tout répondu à la citation à comparaître de la Chambre. During 
this morning proceeding if at any time so that you feel you are not well please notify the si chamber immediately by raising bien, your hand veuillez en avertir immédiatement la chambre en levant la main Either we will allow you to rest la chambre or le cas to adjourn the hearing depending vous on the situation vous ou suspendra l'audience selon la situation witness thank you le témoin je vous remercie president le the floor is now given to the prosecution. La est à you may proceed. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. And good Bonjour morning to you, Mr. Nong Sopan. In this final stage of my examination, à la dernière étape de mon I want to go through a few more documents. Et j'aimerais passer en revue quelques documents And supplémentaires. The first of the documents Le are two telegrams. Les premiers sont um, deux télégrammes. And they are the final telegrams that we will be looking at. Ce sont les derniers que nous allons examiner. Your Honours, the first document is document E3-1077. Uh, it was attached sept. to the witness's first interview. Annexé au premier PV de J'en ai un exemplaire uh, papier. Si vous m'y autorisez, nous allons projeter ce document à l'écran. Yes, you may proceed. Court officer, Le could président. you deliver the hard copy document Je vous en from prie, the prosecution for the witness examination? remettre ce document au témoin. Thank you, Your Honor. Mr. Nong Sopan. Le co-procureur, merci. Monsieur Nong Sopan. By way of introduction, um, and for everyone else concerned, uh, this is a slightly longer document. C'est un um, document it's un peu plus long. It's dated the 10th of April, 1978, and it is entitled Telegram 324. Telegram 324 respectfully addressé sent to beloved committee 870. Au comité 870 bien aimé. If we can start, Mr. Nong Sopang, by looking at the Commençons. final page uh, for a brief page. moment at the at the end of the document, um, the sign-off line La below the date. Signature. En dessous de la date. 10 April 1978, 1978, we see a name. Say. Say. Do you recall who that individual was? Savez-vous qui est cette personne? Est-ce que vous vous en souvenez? No, I do not Réponse, know this person. Non, je ne connais pas cette personne. Below the, um, the name and the line indicating sous date of receipt, le nom et sous being the 11th ligne of April 1978, grand uncle, nous voyons grand uncle Norn, grand uncle Van, Van, grand uncle Vaughan, Vaughan, office and archive. archive. This is the copy to a line that we've discussed a number of times with other documents. Um, on, a on the first page, however, we Mais also see an annotation page, in the top left-hand corner, en haut à which is translated in English as en Uncle Norn. Uh, do you see that Oncle annotation and que vous voyez cette do you read it as saying Uncle Norn? Et d'après vous, est-ce qu'il s'agit d'une mention disant « Oncle Noon » yes, Réponse, see that annotation oui, as you read je vois cette annotation telle que vous l'avez lue à voix haute. Are you able to identify this particular handwriting? identifier cette écriture
réponse. I I like to request you to read the statements that I made with the investigators from the office of the court investigating judges. Ce que j'ai dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. I'm sorry. In this case, um, there is no uh, detailed uh, discussion in the written summary that we have um, in your statement in relation to this document. Um, if you're not relatif sure. À ce document. Uh, that, that is fine. That can si be your response. Pas certain, not quite sure who's pas de problème. Si vous ne savez pas de qui, à qui cette écriture appartient, pas de problème. Nous considérons qu'il s'agit de votre réponse. Uh, thank you. Le témoin. Merci. Uh, just looking le briefly at the contents on the first page in all three language versions à la première page dans les trois versions and linguistiques. we've put a square around this paragraph Nous Mr. Avons Mr. Pang. Encadré le paragraphe pertinent. prior to that the, the document discusses the situation Plus along the border with de la Thailand and Laos à la frontière and in that box Laosienne. we have the following dans cet encadré, voici ce lit. quote Je cite, the base of these traitors is on Dangrek Mountain. De ces traîtres se trouvent à la montagne we de have Dangrek. a plan to search and destroy Nous it. Avons un plan visant à les ah, in Tam Group, previously used the traitors in Sector 103, la, la clique whose leader was Ah Hong. He was their supporter. But after we Mais arrested Hong and all of his henchmen in Cham Ksan district, de Chamksan, and in Sector 103 military unit, unité militaire in Tam Group has no 103, more support. La clique Tam a perdu son soutien. Just looking at that name, Hong from Sector 103. Uh, Hong du secteur 103. Is that the same Hong from Sector 103 that we've discussed over the last couple of days, the gentleman who was a secretary of that sector? Ces jours, cette personne étant secrétaire du secteur. Yes, this Hong Réponse. is the same oui. person. Il s'agit du même Hong. Thank you very much. Um, L'accusation. Merci beaucoup. I will show you another uh, telegram from uh, the same location and see whether you are familiar with it. Uh, and this is the final telegram. Your Honours, this is document E3-918. It is a telegram dated the 10th of January 1978. Uh, and again, I have a hard copy for the witness, and we have it ready to project on the screen with your permission. Papier pour le témoin et moyennant votre autorisation, nous sommes prêts à afficher ce document à l'écran. Yes, you may proceed. Je vous en prie. Again, this document is. Copied to uncle, à nouveau, uncle Nuon, copy à oncle, brother Van, oncle Nuon, frère Van, brother Vaughan, frère Vaughan, brother Q, frère Q, office and archive, bureau et archives. It's addressed to respected and beloved 870 committee. Au comité 870, um, respecté et bien Just looking at, at that document, Mr. Sopang, Monsieur um, Sopan, was this? Uh, a telegram that you recall translating telegram during the period, in this case in 1978. Is this one of the ones that went through your office? During this period, in this case, 1978, is one of the telegrams that went through your office. I recall that it was a newly established. Je me rappelle. Zone que c'était une zone qui avait été créée récemment. After the autonomous zone in Simriep, Preavihir, il y avait une zone autonome à Simriep et Preavihir. Was removed and named as Zone 801. Cette zone a été supprimée et rebaptisée Zone 801. 
I and my team used to Moi-même et mon équipe, from that nous zone. avons décodé des messages provenant de cette zone. If we can just look at one Question. Uh, paragraph in particular, um, this is the second last le paragraph, paragraph and avant the la relevant fin, ERNs are je donne les ERN, Khmer 0000 1061 et 62 French 00640725 et en anglais 00182758 We see a discussion of the of a study session that Les questions d'une session follows quote Je cite According to the presentation of comrades D'après from the commune des during des communes, the study session, au f- au it made, n- made known that on a this year in Prayer Vihir sector, dans le de Prairie, in the majority of places, there is starvation la because there were only large quantity of transplantation, car, uh, but no quality, il y a eu beaucoup de which was as a result of poor harvest. Mais la qualité était mauvaise et du coup la récolte a été Mauvaise. Can I ask you first on this paragraph? Uh, do you recall uh, contents or information such Nous as this being communicated from the New North Zone que la about uh, shortages zone nord uh, and a poor harvest? Et communiquer ce type d'information faisant état de mauvaise récolte et de pénurie alimentaire. Ma, uh, Réponse. The telegram that I have in my hand does not seem to have that Le telegram que j'ai sous les yeux ne semble pas contenir la partie que vous avez lue. Because on the telegram that I have, it is dans le telegram que j'ai en main, office, on peut lire envoyé rather, au comité 870 ça ne correspond pas à ce que it, it vous avez lu l'accusation c'est peut-être from a, from a parce que j'ai at, lu um, un extrait différent du vôtre if, if assist, peut-être que uh, l'huissier d'audience Khmer, pourrait vous aider en Khmer c'est un paragraphe qui commence en bas de la deuxième page et qui continue à la troisième page peut-être qu'on pourrait faire la lumière sur ce point pour nous assurer que nous parlons du même document. That, so that paragraph should start ce paragraphe, in English at least, it starts en anglais, with the cattle was also destroyed. Par, the cattle the was fact. also destroyed. Et cetera, les bœufs et les buffs furent saccagés, etc., etc. And then you will, when you look uh, over the page, it continues Et ça continue sur to la page discuss suivante. The, the shortages that I was just Et l'on parle des pénuries. Discussing. I'm informed by the court officer that uh, the, 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 the documents correspond. Um, me dit que les documents in order not to waste too much time, let me just ask you more generally, uh, do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as this one from the New North Zone? Do you recall reports such as I saw in the previous telegrams about the increase in dans the les télégrammes précédents il était question d'augmentation de la production mais dans celui-ci on parle d'une pénurie en matière de production rizicole and as a result the shortages could, on, could occur in a certain areas du coup uh, il y a eu des pénuries dans certains endroits in et sector. en l'occurrence c'était dans le secteur de Prairie-Vihir. 
Thank you. We'll, we'll leave that document um, uh, and conclude uh, our examination of, of telegrams. Um, I just want to ask you uh, one or two final questions on telegrams more generally. Uh, over the past few days, Au cours de ces we've looked jours, at a number of nous avons telegrams un that you've examined dont vous avez pris connaissance. From your experience, d'après votre expérience, working with these documents vous from 75 qui avez travaillé avec ces documents de 75 à 79, do these documents considérez-vous appear que ces documents as genuine documents that were produced d'être during the democratic Kampuchea period? d'être des documents datant de l'époque du Kampuchea démocratique. The telegrams that Réponse. I have examined and seen Les telegrams que j'ai vu, que j'ai examiné au cours de ces derniers jours dans ce prétoire indeed reflect the telegrams that my group and I correspond effectivement aux telegrams que moi-même et mon groupe there avons was décodé. One exception only that Il n'y a eu qu'une exception. C'était le télégramme envoyé à M81, télégramme que je n'avais jamais vu à l'époque. Mon groupe n'a pas décodé ce télégramme. As for the rest, and Pour les is my autres, observation, They are the Je constate qu'il s'agit de télégrammes décodés par mon groupe et par moi-même. L'accusation. Merci. Voilà uh, pour les télégrammes. Issue, Je passe à autre um, chose. J'espère que nous uh, pourrons passer là-dessus assez Your rapidement. To, uh, Mesdames, Messieurs les juges, hier, Read to the witness voulu lecture from a Fibis transcript. Une transcription and this was FBIS. one of the documents that had not been placed on the interface. We were directed to placé dans l'interface et on nous a dit qu'il fallait indiquer aux parties quels étaient les documents so que nous voulions utiliser. Nous l'avons fait. Il s'agit d'un um, de ces documents. It is E3 E3 barre 118 It's a section of the April 1975 Fibis, and this section is dated the 17th of April 1975. La date est dans As I indicated yesterday, 17 avril 75. we don't have a Khmer Comme and French dit, version, hier, uh, version, although we have requested translations. Khmer, ni française, même si nous avons fait une With your leave, what I would propose to do is simply read a brief excerpt from this and see whether the witness recognizes it, given that it reports the victory of the 17th of April and contains um, possibly a message which the witness um, helped prepare for broadcasting. Un message que le témoin a pu contribuer à préparer aux fins de radiodiffusion. Yes, you may do Le président, so. je vous en prie. This is at ERN 00166976. And by way of introduction, Mr. Nonsapang, on the 29th of August, you described to Monsieur us how témoin, a message was août, vous nous avez expliqué comment In the morning of the 17th of April, um, it was not a secret message. Le matin du 7 avril, ce n'était pas un message you, secret. You were asked to prepare. Um, Vous avez to, to um, translate it into written language for for broadcasting. Um, I want to read this de transcript and see whether that whether you recall that as being the message that you. Je vais donner lecture de ce passage et puis vous demander si c'est le message que vous avez contribué à préparer. Il s'agit d'une émission radio de la voix du FUNC. C'est en Khmer. 
on the 17th of April 1975. We have completely liberated Phnom Penh. In the morning of 17 April 1975, at 9.30, we completely liberated Phnom Penh. Moving on to the next paragraph. On the northern front, we stormed in from the head of the Troy Changma Bridge and captured and occupied Wat Phnom on the morning of 17 April. We then advanced forward and occupied both the new and old central markets. On the northwestern front, on the night of 16 April, we occupied all of Tolkok. In the morning of 17 April, we vigorously pressed forward and occupied the entire Phnom Penh railway station and all of the ministerial area south of the railway station. And then it continues to describe the, the capture of the rest of the city. From what I've read thus far, Mr. Serpang, does this text correspond with the message that you uh, received on the 17th of April and which was then broadcast. Yes, it was the same message. Oui, il du même message. Thank you. Can I ask Question. you whether you recall who Vous sent that message to you? De qui vous a envoyé ce message? Response. It was Mr. Pon's group, uh, the group who le groupe de were in the Pond. battlefields, who then le groupe sent qui était sur le these champ de messages to me qui and our group at the rear. Uh, so that the messages could be prepared for radio broadcast. De façon à préparer un message aux fins de radio diffusion. And apart from this message of the 17th of April, um, did you receive any additional messages for public broadcasting in the days following the 17th of April? Response, no, Réponse. there was none. No. The message appeared to be the same and it was on the radio le on a few days, for a few days. Le même et a été Thank à you. La radio pendant plusieurs journées. And one final broadcast, I want to return le Merci. Uh, back a little bit in time et to February 1975 and see whether you recognize this, this broadcast. Your Honor, this is document E3-117. Uh, uh, it is the February 1975 Fibis. The section which I wish to refer to can be found in Khmer at 0024230. In French, at 00281432, and in English, at 00166772. I have a hard copy, but given that it's a it's a broadcast, um, you may not wish to uh, give a hard copy to the witness. I'm happy to read or proceed as you as you prefer. Mr. President. Peut-être préférez-vous ne pas le remettre au témoin. Je peux également lui lire cet extrait. The President, the President you may proceed. Court officer is now instructed to take the hard copy of the document from the co-prosecutor to the witness. Mr. Sopang, this is a translation into Khmer. So it is not a democratic Kampuchea document. 
or a document from 1975, but rather it's a, another transcript of a radio broadcast. And I just want to see whether this, whether you recall this broadcast or not. It is again by the voice of the National United Front of Kampuchea, it's dated the 26th of February 1975, um, and it is a text of a 26 February press communique on the 24 to 25 February second session of the National Congress held by representatives of the National United Front for Kampuchea and, and other organizations. At paragraph one, it says the following, quote, Concerning the seven traitors in Phnom Penh, the National Congress has decided as follows. Traitors Lon Nol, Sirik Matak, Son Yok Tan, Cheng Hang, In Tam, Long Bore, and Sosten Fernandez are the chieftains of the traitors and ringleaders of the treacherous anti-national coup d'etat which overthrew the independence, peace, and neutrality of Cambodia. And a little bit further down, on behalf of the National United Front for Kampuchea, the royal government of the National Uni Union of Kampuchea and the Cambodian People's National Liberation Armed Forces, the National Congress declares it absolutely necessary to kill these seven traitors for their treason against the nation. And I'll stop there. Do you recall this particular broadcast, Mr. Non Sopang, which is dated 26 February 1975? Daté du 26 février 1975. Response. Réponse. No, I don't. Non, je ne m'en souviens pas. Because at that time, I did not even have a radio to listen to the époque, radio broadcast. Je n'avais même pas de poste radio And me on permettant d'écouter les diffusions à la radio. I did not know ailleurs, when or where the uh, National Assembly or Congress was uh, being held. Thank you for clarifying that. We will move on. Ni à quel moment. Le procureur. Merci. And I wish to discuss with you another document which uh, is attached to your statement. Um, your Honours, this is document D200-9.12, it is a chart which was prepared by the witness uh, and then attached to his OCIJ interview. Uh, with your permission, we have a hard copy and we're ready to display it on the screen as well. Uh, au de son audition par le bureau des juges d'instruction, nous pouvons l'afficher à l'écran. Nous avons une copie pour le témoin. The president, you may proceed. Le président, allez-y. I'm going to ask the AV unit to uh, keep this document on the screen, if possible, a little bit longer so we can, uh, so everybody has a reference to the uh, items we're discussing. What we see is a chart um, which has four rectangles uh, at the top, um, one is 870 K1, the next one is 870 K1 with Pol Pot in brackets, and the next one to the right is President of the State Presidium Q San Pan, and then to the far right, People Representative Assembly Nguyen Chia.
Assemblée des représentants du peuple, Nunchia. Did I read those uh, those sections of the of the chart correctly? Est-ce que j'ai bien lu cette partie du schéma, Monsieur le témoin? Response. Yes, you did. Réponse, oui. Now, the first Question. section of the diagram on the left-hand side, Dans la première partie um, below 870-K1, we have a circle and in it a telecommunication with names Pon, Pang, and Yo. Pang et Yo. Do I understand correctly that the pang in the middle is a, a reference to yourself? Au milieu et bien vous-même. Response: Yes, it is me. I am Nong So Pang. Oui, Thank you. Moi, and non, so where we see arrows from Question. that Merci. circle on the yeah. left-hand side. Arrows pointing down Partant towards cercle, zones gauche, and autonomous sectors, et and also pointing back from those zones, zones and sectors to avec un the telecommunication unit. Um, do I understand correctly? That's a description of the communication um, as it was in 1975 to 1979 telles qu'elles existaient entre 1975 et 1979. Réponse, oui, c'est cela. C'était la communication qui se faisait par télégramme and so far as I remember, there could have been one more zone, zone 801 as well, and there could have been other new communication lines by 8 of 1978, because at that time, uh, there was a line of communication directly from a Navy and from the port direct, uh, at the Kampong Saum and from the fishery and another group uh, stationed in Aragne et un groupe location qui était that basé uh, à Aragne had to report or communicate directly all the way to the center. Directement avec and le uh, indeed Having looked at this chart, I knew that it is not an exhaustive one yet because after 1978 there were more lines of communication established. Thank you for your comprehensive description of that structure. Staying with the left hand side of the chart, we see a a number of, um, again, rectangles um, at the bottom of the left-hand side of, of the chart. Um, and we see from top to bottom, we have sector, district, commune, and village. And we see arrows pointing in both direction, be directions between those bodies and then up to the zone and then up to the telecommunication la zone unit. What were you uh, illustrating with that part of the chart? Response, I was just Réponse. telling about the communications between the zones, villages, sub-districts, Les villages, uh, that the line of communication could not be made directly to the telecommunication section because their messages could have gone through the zones first. In other words, we can say that uh, the zones 
were okay, in charge yeah, of preparing the messages that uh, were coming to them before they chargé. could be forwarded to the upper echelon because uh, the messages from the villages or communes could never go all the way directly to the central. And uh, at each zone, the same system was uh, applied and no one could uh, report directly to the center except uh, three autonomous zones in Siem Reap, Odam and uh, Mundol Kiri. These three particular autonomous uh, zones uh, were tasked with the authority to report directly to the center of the telecommunication section. I think we may have a slight uh, translation issue. Um, so I want to just confirm those last three regions that you uh, described you, in English, it was said um, that they were autonomous zones. Um, is that is that what you meant? That they were autonomous zones? Response. The autonomous zones refer to the independent. A sector that uh, was not uh, under any supervision by the zone. So by that, I mean these sectors, autonomous sectors, could uh, report directly all the way to the central committee without going through other uh, zones. So the, uh, the other channel, this is the authority uh, invested in these sectors. Thank you for clarifying that. Now, returning to the chart and moving to the right now, um, to the right of the telecommunication circle, we see another circle uh, which is entitled S71 with the names Pong, Pum and Ken. And in your statement, E3 slash 67 at Khmer ERN 00294538 French 00374935 and English 00483966. You described that office as follows. Under the guidance of the committee 870, there was S71, which was a unit under the guidance of 870 with Pong as chairman, Pum as deputy chairman, and Ken as member in chief of security unit at K1. Surrounding S71 were offices K7, K8, K12, K18. Many other Ks surrounded S71. The K network around Pong and all these Ks were under the direct guidance of the party center. Pol Pot was party secretary and chairman of committee 870. No one used the term chairman of office 870. The telegrams were usually de designated as 870, i.e. the central committee. Does that summarize accurately the description that you gave to the investigators? Response. I wish to emphasize that it is not S21. It could have been S71. And this unit uh, is under the supervision of uh, 870 committee. And I already discussed concerning the offices surrounding S71 and also the committee member of 
as uh, 71, and it is correct as what you indicated concerning the, this committee. Thank you very much. It, it may have been an interpretation error, or I may have misspoke. It, it, I want to make sure we are discussing S-71, not S-21. And just to, to um, recap, S-71, a unit led by Pong, was under the 870 committee or the Central Committee. Is that an, an accurate description of what the chart shows? Response, yes, it is correct. Thank you. Now, if we look back at the chart and look at the the rectangles on top, we have above S71, we have 870 Committee. And to the right of that, we see Presidium President of State Presidium, Mr. Q. Sampong. And below the Presidium, we see listed a number of ministries. And then to the right, of course, we see uh, another rectangle up the top, People's Representative Assembly with Mr. Nguyen Chia. Um, in the interest of time, I just want to read uh, your description of, of, of the, the rest of that chart and, and see whether you can confirm that for us or if you want to add or, or correct. This continues from the previous section um, in Statement E3-67, and it reads as follows. Under the leadership of the centre, there were various ministries, and these ministries were also under the Presidium of State with Mr. Kyu Sampong as chairman. As far as I can remember, under the leadership of the party, as well as the state, at that time were the Ministry of Propaganda, and then I'll stop there because a number of ministries are listed. I'll stop there in the interest of time. A little bit below, as for the Ministry of Defence, it was apart from these ministries. It was under the party centre and was led by Mr. Son Sen. A little bit further down, the state and the party had to meet and communicate. In fact, everything was under the leadership of the party. Is that a correct uh, summary up to now of, of how you described those relationships? Response. Yes, it is. I, I wrote oui, it. Uh, however, there's still some correction that uh, I also uh, wish uh, to make, uh, in particular, when it comes to the industry and railway station. Uh, then one wet should be the person in charge of uh, this uh, ministry. One wet should not be the one who uh, chair the Ministry of Economic and Finance. Uh, it's my mistake. The Ministry of uh, National Defense was uh, headed by His Excellency Son Sen, who was the Commander in Chief. And there were several divisions under this uh, ministry, including the Air Force. And these sections uh, did not report uh, directly to my telecommunication section. And as I indicated, only the Navy led uh, by Mr. Mutt, uh, who had direct contact to the telecommunication. I wish uh, to add this to make sure that uh, things are clarified and that we understand the sketches I made.
pour que vous compreniez bien. I'm very grateful to you for providing those, those clarifications to us so that we understand fully. If I return to, to the uh, section I was reading from, um, another brief passage, continuing from the last passage. And the Presidium of State was the state part, in brackets, now it is called the government, and also there was the People's Assembly. The People's Assembly was led by Mr. Nun Chia as chairman, in brackets, now we say people's representatives. At that time, the party led them all. They were all, they all were under the party. Even the assembly was under the party. The party was committee 870. And the final sentence below that, committee 870 referred to the Central Committee comité with Mr. Pol Pot, Nunchia, Ying Sari, and other senior leaders. And S-71 was a small unit of the party center, which did not have rights to cover the various ministries and did not have rights over the army. And I'll stop there. Is that also an accurate summary of your description of these bodies. reflète bien la description que vous avez donné de ces différents organes. Response. Yes, it is correct. That's what I stated before the co-investigators. And are those descriptions based on your uh, experience and knowledge gained working during the democratic Kampuchea period, things that you learned over the years as you worked uh, in, your, in your unit and, and, and communicated with others around you? Response. According to the experience living through the democratic Cambodia regime, everything was managed by the party. The party was the supreme body with the highest authority. Even the state presidium, the people representative assembly, all which were the key institutions in the Des institutions CPK regime were régime all under the supervision tout sous and the power of supervision of Committee 870. This is what I have heard, I have learned and experienced during the regime. My understanding is that no one was above the party. No one was above Committee 870. And in other words, it was brother number one who was the person with the highest authority and power. Thank you, and we will conclude our discussion of the chart um, here. Um, I'm coming to the Nous end of my questions. Um, I want to ask you um, about the records that were held at your office. You explained to us in your testimony that for those telegrams which you had helped decode, that you would retain copies at your office. Could you tell us what happened with the documentation in your office in early January 1979, before the Vietnamese forces arrived? 
début janvier, avant l'arrivée des forces vietnamiennes. Response. For my Réponse. unit. By early 1979, January, before I left the unit, I did not even keep a single sheet of secret document. Everything was burned down. So the secret information or documents you obtained were not the part of the documents under the, my supervision or responsibility. Thank you. And did you and your staff uh, destroy those documents? And was that uh, under any instruction in particular? Qui avait détruit ces documents et est-ce que vous les avez détruits Response. suite à un ordre ou une instruction Réponse. I was the last person who left on the 7th le dernier of à January le 7 9 30 am i left so i left i could never return so i made the decision on my own accord partant, je ne pourrai plus jamais revenir c'est moi même qui ai pris cette décision and a, a final topic And this will only take Merci. a few minutes. Je passe à un dernier sujet. Je n'en ai que pour quelques minutes. We, we've discussed um, extensively the roles of PON and you uh, within the tele telecommunication structure. Au sein de la structure de telecommunication. Could you tell us what happened to these people? Did they continue to work in their offices until the arrival of the Vietnamese forces? These two, I did not know whether they remained there. And I also did not know that when or if they disappeared. So just to recap, I did not know about uh, them. I just want to show you uh, one document and see whether um, you recognize people whose name appear in it. Um, Your Honours, this is document IS 16.90. It's a, it's a chart, um, table of names, entitled from Ministry S71. I have a hard copy for the witness and I just want to uh, show it to him and see if we can identify two names. Yes, Le you may proceed. Je vous en prie, allez-y. Could you deliver the documents from the prosecutor for the witness examination? Mr. Sopang, uh, just looking at Monsieur Sopang, number eight prenons in le numéro list, 8 de cette list. The name is le nom est indicated as Rotan, Rotan. alias Yo. Alias Yo. The next column appears to be age 26. Colonne suivante. Uh, then age M. 26 ans. Puis la mention M. For M male, certainement. And then sex to the right of that. Et à la droite. Chairman, office K18. Président, bureau. And to the far right. K18. Well, there is a date first. Tout à droite, il y a d'abord une date. 11 mai 78. And to the far right. Et à l'extrême droite. Dossier. Um, Dossier en cours d'élaboration. S'agit-il de la même personne que Yo 
in your testimony. Celui dont vous avez parlé dans votre déposition. I only know that person by the name Joe. Je ne connais cette personne que sous le nom de Yo. Je ne connaissais person. pas le vrai nom de cette personne. And here it reads Or, ici, K on lit Office K18. And yes, uh, K18 Effectivement, K18 lui appartient. L'accusation. Un autre 18. nom dans le même document, le numéro 18. We have Uch Tan. Uch Alias Pon, alias Pon, age 30, age male, 30 ans, sexe masculin, telephone office of the ministry, président du bureau des téléphones du ministère, 4 avril, and to the far right, under interrogation. Is that the Pon that we have been discussing over the last few days? Nous avons parlé ces derniers jours. Do not know the real name of Je ne connais pas le vrai nom de Pon. However, by looking at the gender and the age, Mais en examinant le sexe et l'âge de cette personne, ainsi que la position, à savoir office, président du bureau des téléphones, in fact, Pon was in en réalité, Pon était chargé des téléphones à Phnom Penh me. et il était plus haut que moi dans la hiérarchie. I am uncertain it could be him. Je ne suis pas certain. C'est peut-être no la même personne. Ici, il n'y a pas de photo. And it is also unclear to me when it reads the telephone office il est indiqué of the bureau du téléphone du ministère. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. If it's if it reads out that he was in charge of the confidential messages for Pol Pot, then it will be clearer to me. S'il était indiqué qu'il était chargé des messages so confidentiels pour Pol Pot, ce serait plus clair de mon point de vue. To me. Pour moi, ce qu'on trouve sur ce document est assez flou. Thank you, Mr. Nong Sopran. Merci, Monsieur Nong Sopran. I have no further questions for you. Je n'ai plus de questions à vous poser. I wish to thank you sincerely on behalf of the Office of the Co-Prosecutors for coming here to testify and for giving such detailed accounts of your experiences. Your Honours, thank you for the time allocated to us. Experience. Merci pour le temps qui nous a été alloué, Monsieur le Président. Avec votre autorisation, nous souhaitons laisser la parole aux avocats des parties civiles. Le président. Thank you. Merci. The floor is now given la parole to the lead for est aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui ont à présent l'occasion d'interroger ce témoin. Oui. Um, good morning, Mr. Maître Piquant, bonjour Monsieur le Président, the Mesdames et Messieurs les juges. Civil party lawyers, uh, Maître Tisrina and her international counterpart. Et sa consoeur internationale yes, ont été désignées pour se charger de l'interrogatoire. Le président, je vous en prie. Tisrina, Maître Tisrina, good morning, Mr. President, bonjour Monsieur Honours, le Président, good morning, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à toutes les personnes ici présentes. Tisrina. Je m'appelle Tisrina. I am a Civil party lawyer. Je suis une des avocates des parties civiles. Bonjour, Monsieur le témoin. Thank you very much for your Merci beaucoup pour votre patience. To testify before this court for the last few days. Patience dont vous avez fait preuve au cours de votre déposition ces derniers jours. I have some questions for you in order quelques questions to à vous poser. clarify dans le but de clarifier certains points. Je vais revenir à ce que vous avez déclaré le 29 août. Which is related 
through the situation Il s'agissait pre 1975 de la situation Supplementary question is, j'ai donc une question à vous poser pour obtenir des éclaircissements là-dessus. À l'époque, quand vous avez rencontré Nunchi et Pol Pot, how many times did you meet Nunchi and Pol Pot? Nunchi and Pol Pot were friends. 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 Nunchi and Pol Pot were je ne les ai pas rencontrés directement. Je n'ai pas discuté avec eux directement. J'ai vu Pol Pot et Nunchea. Ils sont passés devant moi en inspectant le travail de mon groupe. When they walk past, I in fact did not recognize them because I was new. And after they walked past, 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 et on m'a dit leur nom. Mais en fait, je n'ai pas eu de discussion avec eux. La partie civile, merci pour ces éclaircissements. Question suivante. Elle concerne également B17. Vous avez dit que B17 était un site de rééducation où les gens devaient se forger. Pouvez-vous confirmer cela Réponse. B17 était un site sur lequel les gens devaient se forger, comme je l'ai déjà indiqué. Sous ce régime, si des gens étaient recrutés pour se charger de tel ou tel travail, quant à moi, mon statut a été modifié car j'appartenais à la classe moyenne et si... Je devais pouvoir m'acquitter de mon travail, il fallait que je me forge. Ensuite, le parti devait voir si j'étais capable de résister aux épreuves, à savoir à travailler sous la nuit, jour et nuit. Il fallait prouver qu'on pouvait travailler comme un paysan ordinaire. Je suis désolé de vous interrompre, M. Witness. Vous avez dit que B17 était un site de recrutement pour les gens. Vous dites que B17 était un site où les gens devaient se forger avant d'être recrutés pour travailler au service du parti. À B17, quelle forme prenait ce travail visant à se forger Réponse. Ce travail visant à se reforger ne se faisait pas spécifiquement à l'équipe de décodage. Notre position devait être renforcée, mais ça ne concernait pas que l'équipe de décodage. La partie civile, merci, c'est clair à présent. Je passe à la situation qui existait après 1975. D'après ce que vous avez dit, après votre arrivée à Phnom Penh, vous avez été chargé de décoder des messages évoquant la victoire du Parti communiste du camp Pucher. 
avez-vous jamais eu sous les yeux des télégrammes parlant des mesures prises contre les ennemis du groupe de Lonnol après la victoire Et si oui, réponse. Quels étaient les auteurs de ces télégrammes Réponse. Je n'ai pas décodé beaucoup de télégrammes sur l'Omnol. As far as I know, Lunol à ma connaissance, l'Omnol avait déjà pris la fuite victory, avant la victoire before the liberation, et la libération. And there was no, nothing in regards to Lunol. Il n'y a rien eu sur l'Omnol. Regarding the message of victory, the Concernant message of victory was not a confidential message. It was an open message. Parlant de la victoire, ce n'était pas des messages confidentiels, mais bien publics. So you could public. read plain letters in that message. Ce message n'était donc pas chiffré. Council. My question is not about Lunol himself. Ma question ne portait the pas sur Lunol lui-même. Ma question portait sur les ennemis. Le And after PCK se battait contre les forces de l'ONOL et après la prise de Phnom Penh, la question est de savoir si le parti a pris des mesures pour savoir qui étaient les ennemis associés à l'ONOL. Avez-vous eu sous les yeux des messages de télégramme parlant de mesures visant à déterminer qui étaient ses ennemis associés à l'Omnol. Êtes-vous au courant, par ailleurs, d'éventuelles mesures ayant été prises contre les soldats de l'Omnol Réponse. Non. Je n'ai jamais vu ce type de message. Et comme vous le savez, par mon statement, j'étais dans la banane forest. Comme je l'ai déjà indiqué, J'étais dans une bananerie. Je ne connaissais pas la situation réelle qui prévalait dans les bases. As for the messages that en ce qui concerne decoded, les messages que je décodais, jamais je n'ai vu de messages parlant de mesures à prendre contre les soldats de l'ONNOL. Question. Last week, you La semaine passée, stated that the incoming messages vous avez dit were reports and the que les messages messages entrants étaient des rapports et que le message sortant était des instructions. Vous avez dit que certains télégrammes étaient from courts sectors, et qu'ils venaient des to secteurs et qu'ils étaient adressés au comité 870. Question Ma question est la suivante. Combien de types de télégrammes y avait-il Réponse Telegrams from the sector committee to the upper Les télégrammes echelon venant des comités de secteur et adressés à l'échelon supérieur were confidential étaient confidentiels as they dealt with car the ils, meetings of the leading cadres ils avaient trait the upper echelon à des réunions des cadres and supérieurs for that it was classified as et donc confidential. cela a été classé confidentiel. During That regime, I did not see any à l'époque de ce from régime, any sector or zone je n'ai pas vu de télégramme des zones with the upper echelon. ou des secteurs dans lesquels une demande était faite en vue de Can't rencontrer so l'échelon supérieur. My apology, maybe my question is not question. Clear Excusez-moi, peut-être n'est 
je n'ai pas été suffisamment clair dans ma question. Quand vous étiez décodeur, y avait-il une classification des documents en différents types par exemple, une demande ou un rapport. There were only two types of the telegrams, as I just mentioned. Il n'y avait-il que deux catégories de télégrammes Celle que je viens de mentionner. Réponse. There were open and confidential telegrams. Il y avait des But télégrammes the only confidentiels types. et publics. C'était les deux seules catégories existantes. Opened, les télégrammes publics parlaient and that could des be victoires remportées. Il s'agissait d'un contenu pouvant être diffusé ouvertement à l'intention du pays et du monde. En ce qui concerne messages, les messages ou les télégrammes confidentiels, ceux-ci devaient être chiffrés selon différents niveaux. Council, you talked about Question. Confidential messages. Vous parlez de messages the question is confidentiels. Ma question est la suivante. Or categorize those messages as confidential. Was Qui it your team déterminait or else? le caractère confidentiel de ces télégrammes Était-ce votre équipe ou bien quelqu'un d'autre Cela n'est guère difficile à comprendre. Au sein de mon équipe, il y avait un principe selon lequel tout le monde pouvait savoir si un télégramme donné était public ou confidentiel. Selon ce principe, il y avait une distinction claire entre les messages publics et confidentiels. En ce qui concerne les messages confidentiels, parfois ils comportaient des annotations apportées par les dirigeants, disant confidentiel ou strictement confidentiel. Question sur la base de votre expérience de décodeur. Le je vous pose la question qui suit. Après avoir décodé un message, celui-ci devait être envoyé à ses destinataires. Après le décodage, quelqu'un d'autre vérifiait-il si vous aviez décoder le message intégralement Within my team, Réponse. Before dans mon équipe, message was delivered to avant qu'un message ne soit remis à K1, c'était moi the qui team supervisais le travail my group et qui supervisais les membres du groupe qui décodaient les messages. So actually... C'est donc moi qui procédait aux vérifications, notamment pour détecter les éventuelles fautes d'orthographe dans le nom des destinataires. Question. Vous dites que c'est vous qui vérifiez le message après son décodage. Ma question est la suivante. Le contenu du message décodé était-il vérifié pour assurer la conformité avec le message original tel qu'il avait été reçu Réponse. Réponse. Regarding any possible mistake or pour ce qui est des éventuelles erreurs, c'était le groupe de PON qui pouvait venir vérifier. S'il y avait une faute d'orthographe, quelqu'un de son groupe le signalait et me donnait un coup de fil aux fins de vérification.
question. Question regarding certain telegrams that were shown to you by the prosecution. Plusieurs telegrams vous ont été montrés par l'accusation. You also stated regarding the form et vous avez dit certaines choses concernant la forme sous laquelle se présentaient les télégrammes. Ma question portera sur le chiffre associé au télégramme, commençant par 1, 2, 3 ou autre. Was determined whether it has to be reset monthly or yearly or how it was uh, done. Est-ce que l'on remettait le compteur à zéro Response. tous les mois ou tous les ans Comment cela fonctionnait-il As a general principle, réponse. Telegrams de manière générale, run up the three numbers. on arriverait rarement Normally, it would run à un nombre one à to trois 99. chiffres. En général, But, uh, le numéro then, était compris entre 1 et 99. To, to Mais parfois, j'ai vu des télégrammes atteignant le chiffre de the 200 ou 300. By the team le nombre peut être fixé par l'équipe de décodage pouvait être déterminé en fonction du jour du premier message ou en fonction du that, nombre de télégrammes. Uh, ça, c'était le cas one. pour les But zones, pour la zone noire, la zone 1. Mais team, en général, comme je l'ai dit, au sein de mon équipe de décodage, le principe était que quand on arrivait à 99, on recommençait à 0,1. Question regarding Question. the sequential number from a zero one to upward. Concernant ce nombre commençant à zero one, upward to ninety nine, and as it just said, et allant jusqu'à quatre vingt dix neuf. D'après ce que vous avez dit, digits. on atteignait parfois les trois chiffres. And What was the difference between these two methods? Quelle était la différence entre ces deux méthodes? Let me also continue. This form of the sequential number and as, as your experience uh, as in the case of your experience, do you think it is acceptable to accept this or both methods? Pensez-vous que ces deux méthodes étaient acceptables pour ce qui est du numéro séquentiel Réponse. The difference in the sequential number in the telegrams Quant au numéro séquentiel, okay with me. il y avait donc cette différence qui ne me paraît pas It problématique. Is no difference from the telegrams that my team decoded. C'était analogue au télégramme décodé par mon équipe. Signed uh, by the person named Sai. Juice, uh, l'unité different sequential number for the telegram. Dans laquelle travaillait Sai, utilisait un numéro séquentiel différent. Peut-être from 01 qu'il avait commencé up to this point in time, à 01 et peut-être qu'au moment du télégramme so en question, on était arrivé à 324. Donc euh, la question du numéro séquentiel de télégramme n'est pas vraiment un problème. Question. Question. Let me confirm that the telegrams shown to you by the prosecutor yesterday. Hier, L'accusation vous a montré des télégrammes. And you, in your response, you 
even recognize the hand Vous avez reconnu les annotations manuscrites apportées à certains télécrimes. Existait-il de, des télégrammes se présentant sous cette forme à l'époque du Kampuchea démocratique Response. Yes, that is correct. Réponse. Oui. The form with it heading and La forme ending. avec l'entête existait. Même si heading, certaines unités for example, utilisaient une forme d'entête quelque peu différente. Committee or to beloved Anka, or Disons to par exemple... 870, à Ankar 870 ou à Lankar ou à 870. Mais la forme était analogue. Address, Il y avait to whom, une entête at the end of the avec l'indication du destinataire there had to be et à la fin du télégramme. Complimentary wording, Il devait y avoir un complément d'information, par exemple, on appelait de ses voeux la victoire, etc. ou encore on disait chaleureusement so this is ou fraternellement, formed, ça concerne zones. Mais il y avait quelques différences d'une zone à l'autre. Mais pour ce qui est de l'entête et de la rubrique finale, c'était similaire. Il fallait aussi une date ainsi qu'une signature de l'auteur du télégramme. Chaque télégramme devait comporter ses caractéristiques formelles. It varied. There is no strict Quand format au corps to follow des télégrammes, cela section. variait. Il n'y avait pas de format unique. In principle, the telegrams had to be short, Par principe, but un télégramme devait être bref, mais so précis. Donc, si une situation a occurred, then that kind of situation would be put In short, en cas d'incident, cet incident devrait example, être décrit brièvement et précisément. Matter, Par exemple, point, two, point numéro 1, telle et telle instance. information, so, point numéro 2, telle et telle information. Donc, il y avait Question. une certaine variation so, quant au corps kind of du of the télégramme. Question, d'après vous, year? sous le Kampuchea démocratique il existait Response, des télégrammes yes. se présentant sous telle forme, n'est-ce pas Réponse, oui. Council, thank you. La partie civile, merci. With regard to the evacuation of the population from one sector to another, I have a question. You testified yesterday when the prosecutor presented document Lorsque l'accusation vous a présenté document E3, uh, E3 uh, slash, uh, 16 le document E3 concerning the evacuation of the population to the northwest zone. Vers la zone And that you indicated that or in that you testified But I'm not sure whether you were aware of the Donc, population movement parlé, from the east to si the northwest. Du were you de aware la of such evacuations? Étiez-vous au courant de ces déplacements de population? With regard to the telegrams concerning the population uh, movement, um, uh, 
concernant les déplacements de population et des télégrammes, j'ai déjà parlé It was de ce not part of my l'évacuation to de la population musulmane. Concerning the transfer. Je n'ai pas And été chargé the, de décoder des to messages be honest, concernant ce déplacement. When things happened at the bases, it was Pour out of honest, my knowledge. I worked only at the, the office. I did not know N'était what happened to the evacuation. I did not even know what happened to the purges. And I wish not to je elaborate ne on this. The President, uh, thank you, Council, and thank you, Mr. Witness. It is now an appropriate Merci, moment Merci, for Monsieur the adjournment. The Chamber will adjourn for 20 minutes. Court officer is now instructed to assist the witness during the break and have him return to the courtroom when the next session resumes.